ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഡ്ലി കേക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണം മക്കൾക്ക് പുറത്ത് പോവാനോ കളിക്കാനോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം കാണാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പൊ അവരാകെ സങ്കടത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഇഡ്ലി കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് തൽക്കാലം അവരെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആക്കാട്ടോ ഈ ഒരു ഇഡ്ലി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിന് അധിക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി കേക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പാക്ക് ചെറിയ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമൊക്കെ വരുന്ന വേറെയും ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രീമൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ മധുരം തന്നെ മതി അപ്പൊ ഞാനിത് മിക്സാക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ദിയമോള് വന്നിട്ട് ദിയമോക്ക് മിക്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് മിക്സാക്കി എടുക്കാണ് ദിയമോക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാട്ടോ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ദിയമോള് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആള് എത്തിട്ടോ ജയമോള് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കും മിക്സാക്കി കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ മിക്സാക്കലൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ബാറ്റർ ഒക്കെ പകുതിയാകും ഇനി അഥവാ മിക്സാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടിയായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറക്ക് പിന്നിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആ വീഡിയോ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റും പാലൊക്കെ ഉള്ള ഈ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു സ്റ്റീമറിൽ ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഡയറി മിൽക്കാണ് മെൽറ്റാക്കിയെടുത്തത് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ മെൽറ്റാക്കിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിലിങ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡയറി മിൽക്ക് എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ന്യൂട്ടെല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിലും ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലോ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഡ്ലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഡ്ലി കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ലി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇഡ്ലിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഡ്ലി കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കാരണം പൊടിഞ്ഞു പോകും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് എട്ട്
പിന്നെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക്